வார்த்தை சரியான ஒரு விளங்குதலுக்குள் நாம் வர வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த ஏறக்குறைய இந்த வேதத்தினுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து நான் கொண்டு வரும்படியாக யோசித்திருக்கிற காரியத்தில் சரியான ஒரு தெளிவான வேதத்தை குறித்த சத்தியத்தினுடைய வெளிச்சம் நமக்கு இருப்பது மிக அவசியமான ஒரு காரியம் ஆகவே அந்த காரியத்துக்காக நாம் இந்த நாளிலிருந்து தொடர்ச்சியாக நாம் பார்க்கும்படியான சத்தியமானது ஒரு அடித்தளமாக அஸ்திபாரமாக இருக்கும்படியாக நாம் யோசித்திருக்கிறோம் முதலாவது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னென்னா சாதாரணமாக நம்ம ஒரு சின்ன காரியம் ஒரு திருமணம் அல்லது ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டியது அல்லது ஏதோ ஒன்று செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா திட்டமிடுகிறோம் இதுக்காக என்ன செய்வது எப்படி செய்வது அப்படின்ற விதங்களில் நாம் திட்டமிடுகிறவராக காணப்படுகிறோம் இல்லைங்களா விதமான ஒரு திட்டத்தை கொண்டவர்களாகவே நாம் ஒவ்வொரு காரியத்தில் செயல்படுகிறோம் இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்கன்னா ஒரு திட்டத்தோடு கூட தான் வந்திருக்கீங்க இங்கே மாதிரி ப்ரேயர் மீட்டிங் ஜப பைபிள் ஸ்டடி அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த ஒரு எளிய சிறிய காரியங்களில் நாம் எவ்வளோ திட்டமிட்டு செயல்படுகிறோம் ஆனால் இந்த அண்ட சராசரங்களை உண்டாக்கின தேவன் ஒரு திட்டம் இல்லாமல் அவர் செயல்படுவாரா என்று நாம் சிந்திக்கும் பொழுது நிச்சயமாக செயல்படுகிறவர் அல்ல எவ்வளோ பெரிய அண்ட சராசரத்தை வானத்தை பூமியை அல்லது மற்ற எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினவர் கிரமமாக எல்லாவற்றையும் திட்டமிட்டிருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த திட்டத்தை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த வேதத்தினுடைய எல்லா செயல்களிலும் திருத்துவ தேவன் மூவருமாக சேர்ந்து தாங்க செயல்படுறாங்க மூவருமாக சேர்ந்து இப்போ ஒரு வேலை ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டவராக இருந்தாலும் கூட அவருடைய பணியின் ஆரம்பத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அவர் ஞானஸ்தானம் பெற்று வெளியே வரும் பொழுது இங்கே விதமாக எப்சி இங்கே பாருங்க இங்கே நம்ம பார்க்கறது என்னன்னு சொன்னால் தேவன் இவ்விதமாக ஒரு பெரிய ஒரு காரியத்தையும் கூட திட்டமிட்ட செயல்படுகிறதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா நிச்சயமாக தேவன் அவிதமாக செயல்படுகிறவராக இருக்கிறார் இந்த உலகத்தை உண்டாக்கும் பொழுதும் நாம் தேவன் அவிதமாக திரித்துவ தேவன் செயல்படுகிறதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் ஆதியாகம புத்தகத்துக்கு நாம் திருப்புவோமானால் எவ்விதமாக தேவன் இங்கு செயல்படுகிறார் என்பதை அந்த முதலாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த முதலாவது அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் அதை உண்டாக்கின பொழுது எவ்வளவு அழகாக நேர்த்தியாய் உண்டாக்குகிறார் என்பதை நாம் இங்கே பார்க்குறேங்க ஆதியாகமும் முதலாவது அதிகாரத்துக்கு நீங்கள் வருவீர்களானால் இங்கு இவ்விதமாக ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் இந்த பிகினிங் காட் கிரியேட்டட் த ஹெவன் அண்ட் த ஏர்த் அந்த செகண்ட் வேர்ஸ் அந்த ஏர்த் வாஸ் வித் அவுட் ஃபார்ம் அண்ட் வாய்ட் அண்ட் டாக்னஸ் வாஸ் அப் ஆன் த ஃபேஸ் ஆஃப் த டீப் and the spirit of god moved upon the face of the waters bhoomiyanadu ulinginmayum verumayumai irundathu aalathin mel irul irundathu deva aaviyanavar jalathin mel asai vaadikondirundar and god said let there be light and there was light devan velicham undaakadavadu endrar velicham undaayitru இங்கே சிருஷ்டிப்பில் நாம் முக்கியமாக பிதாவை பார்க்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ இதில் ஏசு கிறிஸ்து இங்கே இல்லையா இல்லைங்க திருத்துவ தேவன் இந்த வேதம் முழுவதுமாக நாம் பார்க்கிற காரியம் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு செயலையுமே திருத்துவ தேவன் தான் செயல்படுகிறார் எவ்ரி ஆக்ஷன் இஸ் பீயிங் established by the triune god when jesus was baptized yesu christ gnana sanam petra poludhu he came out of the river and the thanil rendu veli varugirar immediately the father declared this is my beloved son son with whom i am pleased gave it to him 
பிதாவானவர் என்ன சொல்றாரு இவருடைய நேச குமாரன் இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பர்சுத்து ஆவியானவர் புறாவாய் போல அங்கு வந்து அமர்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அந்த பணியின் ஆரம்பத்தில் திரியக தேவன் அவ்வளவு அழகாக நேர்த்தியாக ஆரம்பிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இதுதான் ஒவ்வொரு செயலிலும் காணப்படுகிறது பாண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கூட அது கெஸ்டமே நிலை ஜபிக்கும் பொழுது ரத்த வியர்வை சிந்துகிறது அப்பொழுது தேவ தூதன் வந்து அவரை பலப்படுத்துகிறார் அந்த தேவ தூதன் யாருங்க பர்சுத்த ஆவியானவர் பர்சுத்த ஆவியானவர் ஆகவே இவ்விதமாக இந்த வேதத்தில் பார்க்கிற ஒவ்வொரு செயலிலும் திரியக தேவன் செயல்படுகிறவராகவே இருக்கிறார் இப்போ நான் வந்து முக்கியமாக இந்த திரியக தேவன் த கவுன்சில் ஆஃப் காட் தேவன் அழகாக திட்டமிட்டவராக இவைகள் எல்லாம் உண்டாக்கினவர் மாத்திரம் அல்ல நாட் ஓன்லி காட் கிரியேட்டட் எவ்ரி திங் வித் ஆல் இஸ் பிளான் பிஃபோர் த வெரி கிரியேஷன் இவைகள் எல்லாம் உண்டாக்குறதற்கு முன்பாக கூட இந்த திரியக தேவன் திட்டமிட்டார் என்பதை குறித்து இந்த வேதத்தின் சத்தியத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் எபேசி இருக்க என்ன நிறுவத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் அதைத்தான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பிதாவானவர் குமாரனானவர் பர்சுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொருமாக சேர்ந்து ஆல் த ட்ரையன் காட் Oh, beautifully he establishes everything. எல்லாவற்றையும் எவ்வளவு அழகாக நேர்த்தியாக செய்கிறதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அவை எபேசி இருக்க என்ன நிறுவம் முதலாவது அதிகாரத்தில் இந்த எல்லாத்தையும் உண்டாக்குறதற்கு முன்பாக அங்கே தேவன் அழகாக செயல்படுகிறதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் எபேசி இருக்க நிறுவம் முதலாவது அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் அவ்வளவு நேர்த்தியாக அழகாக செயல்படுகிறார் இங்கே நாம் பார்க்கும்படியான காரியத்தில் என்னவென்றால் இங்கு தேவன் அவிதமாக இந்த காரியத்தை குறித்து பார்க்கும் பொழுது இங்கு மிக அழகாக எல்லாவற்றையும் அங்கு செயல்படும்படியாக அவர் செய்கிற இந்த காரியத்தை குறித்து மிக நேர்த்தியாக தேவன் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அந்த எபேசியர் முதலாவது அதிகாரம் அங்கே இவ்விதமாக சொல்லப்படுகிற இந்த காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பாகவே பிஃபோர் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் த வோ அதைத்தான் நம்ம பார்க்குறேங்க அதாவது திரியக தேவன் இங்கே பாருங்கள் நாலாவது வசனத்தில் இங்கே அதாவதுங்க ஆண்டோருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆசிர்வாதத்தை இவை கம் டு நோ ஹவ் மச் காட் ஹஸ் பெஸ்ட் அவுட் ஹிஸ் பிளெஸ்ஸிங் ஆனஸ் உண்மையாலுமே ஆவிக்குரிய ஒரு செழிப்பான வாழ்க்கையை நமக்கு வாழுவதற்கு தேவன் அவ்வளவு அருமையான காரியங்களை வேதத்தில் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் காட் இஸ் பிளெஸ்டஸ் வித் ஸோ மெனி ஸ்பிரிச்சுவல் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எங்கள் மூன்றாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்குறோம் பிளெஸ்ட் பி த காட் அண்ட் தன் ஃபாதர் ஆஃப் அவர் லார்ட் ஜீசஸ் கிரை ஹத் blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in christ ovvoru devudeya pilliyume inda ulagathile anubhavikkathakkadaga ella avikuri aashirvadangalai devan namakku veithirukkar then why we are not able to perceive and experience all the blessings of god அப்போ ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற எல்லா சகல ஆசிர்வாதங்களையும் நாம் ஏன் அனுபவிக்க முடியவில்லை என்றால் அவைகளை நாம் அறியாமல் வாழ்வது தாங்க இட் இஸ் பிகாஸ் வி ஆர் இக்னோரண்ட் ஆகவே இவ்விதமாக சொல்லிவிட்டு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நான்காவது வசனத்தில் அக்கார்டிங் ஆஸ் இயர் சோசனஸ் இன் ஹிம் பிஃபோர் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை மாத்திரம் ஆண்டவர் எல்லாம் சிருஷ்டிப்புக்கு முன்பாகவே தெரிந்து கொண்டார் இந்த ஒரு காரியத்தை தான் முதலாவது தெரியக தேவன் செய்கிற அடிப்படையான காரியமாக பார்க்க நான்காம் வசனத்தில் 
தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவர்களுமாய் இருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியே ஆகவே முதலாவது உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அல்ல முதலாவது வானம் பூமி சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அல்ல முதலாவது தேவனுடைய இந்த உன்னதமான காரியத்தில் இந்த தேவனுடைய ஆலோசனை இந்த திரியக தேவனுடைய ஆலோசனை என்ன இந்த உலகம் உண்டாக்கும்பாகவே தம்முடைய மக்களை தெரிந்து கொண்டார் அதுதான் இந்த உலகத்தில் அவர் செய்த முதலாவது காரியம் நித்திய நித்தியமாய் இந்த பிதாவானவர் குமாரனானவர் பசுத்த ஆவியானவர் இருந்தாலும் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அவர்கள் இவ்விதமாக இந்த உலகத்தில் தனக்கென்று ஒரு கூட்டத்தை தெரிந்து கொண்டு அவர்களை அளவில்லாமல் ஆவிக்குரிய விதங்களில் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் அவை முதலாவது வானம் பூமி உண்டாக்கினப்பட்டது அல்ல முதலாவது தேவன் தம்முடைய மக்களை தெரிந்து கொண்டது தான் அவருடைய முதல் முதல் காரியம் அப்படி தெரிந்து கொண்ட பொழுது அவர்களை ஆவிக்குரிய சகல் ஆசிர்வாதத்தினாலும் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஃபார் வாட் பர்பஸ் ஹியர்ஸ் சோசன் தேம் எதற்காக அவர்களை தெரிந்து கொண்டார் என்று சொன்னால் ஆவிக்குரிய சகல் ஆசிர்வாதங்களினாலும் அவளை ஆசிர்வதிக்க அவளை அனுபவிக்க தெரிந்து கொண்டார் என்ன ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் இல்லைங்க ஐந்தாவது வசனத்தில் சொல்கிறாரு இவ்விதமாக ஹேவிங் ப்ரீ டெஸ்டினேட்டட் அஸ் அண்ட் டு தி அடாப்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் பை ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஹிம்செல்ஃப் அக்கார்டிங் டு த குட் ப்ளஷர் ஆஃப் இஸ் வெல் பிரியமானவருக்குள் தாம் நமக்கு தந்தருளின தம்முடைய கிருபையின் மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக அம்மையாலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிறது எல்லாமே கிருபை தாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் காலையில் காஃபி சாப்பிட்ட விட நான் சொல்லுவாண்டு வரே இந்த காஃபி என்னை குடிக்கிறதுக்கு எனக்கு நீர் கிருவை கொடுத்துருக்கிற எவ்வளோ பேருக்கு இது கூட குடிக்க முடியாது சரீர வியாதி பல விதங்களில் பல காரியங்கள் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நான் ஆண்டு விட்டு எப்பவுமே சொல்லுவேன் ஆண்டு வரே எனக்கு இது கிருவை நான் தகுதியானவன் அல்ல ஏன் இந்த கிருவையை மேன்மை பாராட்டுகிறோன்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கையில் பெற்றிருக்கிற எல்லாமே நல்லது தாங்க இருதயத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது நான் சொல்லு வாண்டு வரே இந்த சந்தோஷம் கூட உங்களுடைய கிருவை தான் இது உங்களுடைய கிருவை நீவு அதற்காக மே துதிக்கிறேன் ஒருவேளை என்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்னுடைய எதிர்காலம் நல்லாவே தான் இருக்கும் ஏன் என் தேவன் எல்லாவற்றையும் அவர் என்னக்குன்று திட்டமிட்டுட்டாரே ஏ ஆல்ரெடி பிளான் எவ்ரி திங் அவர் உள்ளங்கைகள் என்னை வரைந்திருக்கிறேன்னு சொல்கிறாரே அப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் இவ்விதமாக தெரிந்து கொண்டவருடைய வாழ்க்கையில் அவர்களை நாம் பார்த்தோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட அந்த சங்கீதத்தில் அந்த கருவு உண்டாருக்குன்பாகவே அங்கே ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவை என்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த கரு உண்டாருக்குன்பாகவே என்னை தெரிந்து கொண்ட தேவன் என்னை அந்த கர்ப்பத்தில் பாதுகாத்து வெளியே கொண்டு வந்து இவ்வளவு வருடங்களாக வழி நடத்தினார் அவருடைய கருவை இவர் ஒன்றும் இல்லை அவருடைய இறக்கமே இல்லாமல் இவர் ஒன்றுமே இல்லை அது மாத்திரம் இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையை தைரியமாக நான் சந்திக்கிறேன் ஒருவேளை ஒரு சாதாரணமாக காரியமாக கூட இருக்கலாம் இப்போ சில சமயங்களில் இப்போ நான் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் இப்போ ஜோயல் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் வெளியே போயிருக்கனால நான் டெய்லி கிளினிக்கு போகிறேன் அப்போ எனக்கு வந்து இந்த ஜெனரல் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப நாள் பழக்கம் இல்லை திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஷிவரிங் வந்தால் ஒரு இதாச்சா என்ன என்ன பண்ணுறதுனு ஒரு சமயத்தில் அப்படி ஆச்சு ஒரு ரொம்ப சிவியர் டேஞ்சருக்குள்ளே போச்சு அப்போ நான் உட்காந்து இருக்கும் பொழுது ஒருவேளை சில ஊசிகள் சேராமல் போச்சு என்ன பண்ணுறது ஏன்னா நான் பெரும்பாலும் சுகர் மட்டும் இது பண்ணுறதுனால ஜெனரல் ரொம்ப நிறைய இதாயிடுச்சு ஆனால் இப்போ நான் அப்படி இல்லை எல்லாவற்றையும் தேவன் அறிந்திருக்கிறார் அவருக்கு தெரியாது ஒன்றும் இல்லை அவர் எனக்கு ஒரு நாளும் தீமை செய்கிறவர் அல்ல ஒரு நாளும் அநீதியை அனுபவிக்க ஹி வில் நெவர் அலோ எனி இன்ஜஸ்டிஸ் டு மீ அவர் நான் தைரியமாக உட்காரேன் தைரியமாக போகிற வர்றேன் ஏன் எனக்கு தேவன் எல்லாவற்றையும் முன்குறித்திருக்கிறார் என்ற சத்தியமானது என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னை அதிகமாக பலப்படுத்துகிறது தேவனுடைய தன்பொருளுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறதுன்னு சொல்கிறத 
அவர் முன்குறிக்காமல் இருப்பாரானால் இஃப் யூ ஹேஸ் நாட் ப்ரீ டெஸ்டின் எவ்ரி திங் எப்படி சொல்ல முடியும் எனக்கு நன்மைக்கு எதுவாக நடத்துறதுங்கிறத சொல்ல முடியாதுல்ல அவ இந்த சத்தியமானது நான் முக்கியமாக இந்த வாரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிற காரியங்கள் சரி ஞாயிற்றுக்கிழமை சரி இந்த சத்தியத்தினுடைய ஒரு தெளிவோடு கூட நாம் நடக்க முடியான ஒரு தெளிவுக்குள்ளாக நாம் வர வேண்டும் என்பதே ஆழமான ஒரு வாஞ்சியும் விருப்பமாக அதை செய்கிறேன் அங்கே உலகம் எல்லாத்தையும் உண்டாக்கும் முன்பாகவே தேவன் தம்முடைய மக்களை தெரிந்து கொண்டார் கிருபையின் மகிமைக்கு போழ்ச்சியாக சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவன் தெரிந்து கொள்ளலை கிருபையினுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிறதிலும் கிருபையில் பலப்படுன்னு திமோத்தை சொல்கிறார் எப்படி கிருபையில் பலப்பட முடியும் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கிருபை ருசிக்கும் பொழுது கிருபை மேன்மை பாராட்டும் பொழுது அன்று எனக்கு எவ்வளோ காரியங்களை செய்கிறான்பை குறித்த நன்றி உள்ள உணர்வோடு வாழும் பொழுது அது கிருபையில் வளருகிற ஒரு அருமையான வாழ்க்கையை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே எல்லாமே தேவனுடைய முன்னறிவின்படியாகவே நடக்கிறது அவருடைய திட்டம் இல்லாமல் எதுவுமே நடைபெறவில்லை இதை வேதம் நமக்கு தெளிவா சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆகவே திரியேக தேவன் நீங்க சிருஷ்டிப்பில் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து குலோசியர் ஒன்னு பதினாறுல வாசிக்கிறோம் ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பல்லோத்துள்ளவிகளும் பூலோத்துள்ளமாக காணப்படுவர்களும் காணப்படாதலுமான சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களாலும் கத்தத்துவங்களானாலும் துறைத்தனங்களானாலும் அதிகாரங்களானால் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது யாருக்காக இயேசுவுக்காக ஆகவே இந்த உலகத்தில் திரியேக தேவன் அவ்வளவாக கிருபியாய் பாதுகாக்கிறார் பிதாவின் இடத்துல இன்றைக்கு பிதாவின் வலது வாரசத்தில் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆவியானவர் தொடர்ந்து கிரிய செய்கிறார் அவருடைய திட்டம் இல்லாமல் எதுவுமே நடைபெறல பாருங்களேன் இப்போ உதாரணமாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அவரை சிலுவையில் அறை ஏற்பட்டதை குறித்து யோசிக்கும் பொழுது ஒருவேளை இந்த பரிசெயல் சதுசெயர்கள் பிரதான ஆசாரியர்கள் செய்த கொடுமையா இல்லை ஆண்டவர் தம்முடைய மக்களின் இந்த உன்னதமான ரட்சிப்புக்காக அந்த பிதாவானவர் திட்டமிடுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து அதை நிறைவேற்றும்படியாக தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறார் ஆவியானவர் அவர் செய்து முடித்த காரியை உள்ளத்தில் செயல்படுத்துகிறார் அவதான் அப்போ சடபடிகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது இங்கே அப்போசரர்கள் என்ன செய்ய சொல்கிறாங்க அந்த அப்போசலர் ரெண்டு இருபத்தி மூன்றில் சொல்லப்படுகிறது அப்போசலர் ரெண்டு இருபத்தி மூன்றில் அப்படி இருந்தும் தேவன் நிர்ணயித்திருந்த ஆலோசனையின்படி இஸ் அ கவுன்சில் ஆஃப் த ட்ரையோன் காட் ஏசு கிறிஸ்தீத பரிதாபமாக உதவியற்றவராக இறக்கலை இந்த மூவரும் திட்டமிட்டவர்களாக பிதாவானவர் அந்த பதினேழாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இங்கே பாருங்க அந்த மூன்று பேருக்கும் இருக்கிற உறவை பாருங்க பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்த மூன்று பேருக்கு இருக்கிற அந்த உறவை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அங்கே நீங்கள் தரியாய் தெரிந்து கொள்ள முடியும் இங்கே இயேசு கிறிஸ்து பிதாவை நோக்கி ஜபிக்கிறார் என்ன ஜபம் பண்ணுறார்னா ஆறாவது வசனத்தில் நீர் உலகத்தில் தெரிந்தெடுத்து எனக்கு தந்த மனுஷருக்கு அண்டவரே பிதாவே இந்த உலகத்தில் ஒரு கூட்ட மக்களை நீர் தெரிந்து எனக்கு கொடுத்தீர் அவர்களுக்கு உம்முடைய வார்த்தையை கொடுத்தேன் எட்டாவது வசனத்தில் அவர்களுக்காக நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய மக்களுக்காக அன்றைக்கு திட்டமிட்டவராக தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தவர் மாத்திரம் அல்ல உலகத்தில் வந்த பொழுது பிதாவை நோக்கி வேண்டிக் கொள்கிறார் நீ தெரிந்து கொடுத்தீர் ஆண்டவரே அவர்களுக்காக நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் அவர்களுக்கு உடைய வார்த்தையை கொடுத்தேன் பசு தாவியானவர் வரும் பொழுது இவ்விதமாக சகல சத்தியத்துக்குள் உங்களை வழி நடத்துவார் நான் சொன்னதை நினைவேற்றுவார் ஆகவே ஒவ்வொரு செயலிலுமே திரியேக தேவன் வேதத்தில் செயல்படுகிறார் சில சமயத்தில் பிதாவானவர் பேசுகிறதை போல காணப்படலாம் பிதாவானவர் அங்கு செய்கிறதை போல காணப்படலாம் ஆனால் திரியேக தேவன் அதில் செயல்படுகிறார் ஒரு சில இடங்களில் ஏசு கிறிஸ்து செயல்படுவதை போல காணப்படலாம் ஆனாலும் திரியேக தேவன் செயல்படுகிறார் ஒரு சில இடங்களில் பரிசு தாவியானம் செயல்படுவதை போல காணப்படலாம் ஆனாலும் திரியேக தேவன் முப்பரி நூல் அறாது 
உடைய திட்டத்தை மாற்ற முடியாது உடைய பிள்ளைகளுக்காக கொண்டிருக்கிற அருமையான நோக்கங்கள் மாற்றப்பட முடியாது அவருடைய பிள்ளைகள் இந்த உலகத்தில் தைரியத்தோடு வாழ முடிகிறது எந்த சூழ்நிலைகளிலும் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் என்ன காரியமாக இருந்தாலும் என்னுடைய தெய்வ நினைக்காக திட்டமிட்டிருக்கிறார் அவருடைய நோக்கம் அவருடைய திட்டம் ஆகவே தான் இங்கே என்ன சொல்கிறது இங்கே அப்போ சில தைரியமாக பேசுகிறாங்க பிரதான ஆசாரிகளுக்கு ஒளிந்து கொண்டிருந்த அவர்கள் அப்படி சொன்னார அப்படி இருந்தும் தேவன் இருபத்தி மூணாவது சனத்தில் நிர்ணயித்திருந்த ஆலோசனையின் முடி படியையும் அவருடைய முன்னறிவின் படியையும் அவருடைய முன்னாடி திட்டத்தின்படியும் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த இயேசுவை நீங்கள் பிடித்து கொலை செய்தீர்கள் நீங்கள் எதை செஞ்சதாக நினைக்காதீங்க இது ஆண்டவருடைய திட்டம் பாவிகளை ரட்சிக்கும்படியாக ஆண்டவருடைய திட்டம் ஆகவே தான் அவரை உயிரோடு எழுப்பினார் அம்மையாலே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் உண்மையாலுமே ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை அனுபவிக்க முடியாத அத்தனை ஆசிர்வாதங்களை அவர் திட்டமிட்டு உலகம் உண்டாருக்குன்பாகவே தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வைத்திருக்கிறார் அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது அவ்விதமாக ஆகவே தான் ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை எங்கே பிறக்கணும் யாருக்கு பிறக்கணும் எல்லாத்தையும் திட்டமிட்டிருக்கிறார் அப்போ மீகா என்ற புத்தகத்தில் வாசிக்கிற மீகா ஐந்தாவது அதிகாரம் பெத்தலுகேம் என்ற ஒரு சிறிய ஊரை குறித்து ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார் எப்பா பிராத்த எண்ணப்பட்ட ஐந்து ரெண்டில் பாருங்க எப்பா பிராத்த எண்ணப்பட்ட பெத்தலுகேமே நீ யூதேயாவில் ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதாயிருந்தும் இசிறவேலை ஆளப் போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பு என்னிடத்தில் வருவார் அவருடைய புறப்படுதல் அனாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது நான் யோசிக்கிறது உண்டு அப்ப என்ன ஆண்டவர் உலகம் உண்டாக்கும் பாக்கி தெரிந்து கொண்டாரா ஆமா என்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த நாளில இந்த வேளையில இந்த உலகத்துல பிறக்கும்படியாக இந்த உலகத்துல இந்த இடத்துல பிறக்கும்படியாக இந்த விதமாக நடக்கும்படியாக இந்த விதமான காரியங்களை நிறைவேற்றும்படியாக தேவன் சகலத்தையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக சகலத்தை ஏ டு ஜட் கம்ப்ளீட்டாக அவர் திட்டமிட்டிருக்கிறார் ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்காக ஒரு நாளும் அநீதி செய்கிறவர்கள் அம்மே அல்ல ஆண்டோர் பேரில் வைக்கிற விசுவாசம் என்பது மிக ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் ஆகவே தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனைத்தியமாக இந்த உலகத்துக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையை வீணடிச்சிடக்கூடாது இந்த உலகத்தின் காரியங்களுக்காக வீணடித்து நாம் அலசடிப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் உன்னதமான ஆசிர்வாதங்களினால் அதான் ஆவிக்குரிய உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசிர்வாதத்தினாலும் ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் சகல ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் என்ன தேவனுடைய அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் உடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ இக்கட்டான சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அதை கடந்து போகக்கூடிய கிருபை கொடுக்கிறார் அருமையானே தேவனுடைய அருமையான கிருவை நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு முஸ்லீம் சகோதரன் அந்த சகோதரன் பாகிஸ்தான் அவர் ஒரு டாக்டர் அவருடைய எப்படி இது என்று தெரில ஆனால் அவருடைய புற்றுநோய் பார்க்கும் பொழுது நான்காவது ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சு கடைசி பிரசங்கத்தை அவர் செய்கிறார் செய்யும் பொழுது அவர் தைரியமாக பேசுகிறார் தேவன் எனக்கென்று ஒரு நாளை வைத்திருக்கிறார் கடைசி வேளையிலும் கூட அவர் ஜபிக்கிறார் அவருடைய ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா எப்படி முடிகிறது ஏன்னு கேட்டால் அந்த விசுவாசம் அந்த தைரியம் அந்த பலம் இதையெல்லாம் ஆண்டவர் இப்போ கொடுக்கறது இல்லை அது தெரிஞ்சுக்கங்க இப்போ எனக்கு கொடுக்கறது இல்லை உலகம் உண்டாக்கும்பாகவே என்னை அவதமாக ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் அதை நான் இனம் கொண்டு கொண்டு அதை அனுபவிக்கும்படியாக நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இப்போ இனிமேல் இல்லை அல்லது இப்போ இல்லை நித்திய நித்தியமாய் ஆகவே பிதாவினுடைய உன்னதமான இந்த ஸ்லாக்கியத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் அழகாக சொல்கிறார் பாருங்களேன் அந்த எபேசியர் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் இந்த பகுதியை நாம் முக்கியமாக பார்த்து முடிக்க போகிறோம் இப்படி ஆசிர்வதித்திருக்கிறவர் நாலாவது வசனத்தில் தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களும் குற்றம் இல்லாதவர்களுமாய் இருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியே பிரியமானவருக்குள் நாம் தாம் நமக்கு தந்தருள் என தம்முடைய கிருபையின் மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படியே நம்ம இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் 
தமக்கு சுவிகார புத்திரராகும்படி முன்குறித்திருக்கிறார் சன்னன் டாட்டர் அப்ப முன்குறித்திருக்கிறார் என்று சொன்னா என்னை அவருடைய மகனாக மகளாக முன்குறித்திருக்கிறார் அதுமே அல்ல இது பெரிய ஸ்லாக்கியம் அந்த விசுவாசத்தை கொடுக்கிறார் அதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம் கல்லை கேட்டா அப்பத்தை கேட்டா கல்லை கொடுப்பாரா மீனை கேட்டால் பாம்பை கொடுப்பாரா ஆகவே ஒரு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் இருக்கிற மிகப்பெரிய தைரியம் என்னவென்றால் அவருடைய வாழ்க்கையில் இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் கூட தைரியமாய் என் தேவன் எனக்கென்று ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் எனக்கென்று ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் எனக்கென்று ஒரு குறிக்கோளை வைத்திருக்கிறார் அவருடைய அனாதி தீர்மானம் என்பது இன்னைக்கு நாளைக்கு அல்ல நாளைக்கு நான் எப்படி இருப்பனோ நாளைக்கு எனக்கு இப்படி ஆயிருமோ அது இப்போ எனக்கு ஒரு வியாதி ஐயோ இப்படி ஆகி போச்சே இல்லை என் பரம தகப்பன் எல்லாவற்றையும் அழகாக நேர்த்தியாக எஸ் டன் எவ்ரி திங் பியூட்டிஃபுல்லி அவன் மரணத்தை குறித்த பயம் இல்லை எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் இல்லை வயதான நாட்களை குறித்த பயம் இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் ஏன் நரைமயிர் முட்டும் உன்னை தாங்குவேன் சுமப்பேன் தப்பு வைப்பேன் ஐ வில் சஸ்டைன் தி ஐ வில் அப்போல் தி அவர் சொல்கிறாரு கழுகின் செட்டைகளை சுமக்கிறது போல ஆகவே ஆண்டோடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த வேதத்தில் கொடுத்திருக்கிற ஆசிர்வாதம் என்பது தேவன் உலகம் உண்டார்க்கொண்பாகவே ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர்களை இந்த இடத்துல இந்த சூழ்நிலையில் இவர்களுக்கு பிள்ளைகளாக பிறக்கும்படியாக அவர்கள் கற்பத்தில் உருவாகும்படியாக அந்த கற்பத்தில் அவரை தாங் பேரெல்லாம் சொல்லி அந்த கற்பத்தில் உருவாகும் முன்னே ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் பிறந்த பின்பாக உமது சார்பில் விழுந்தேன் அவர் ஒவ்வொரு நாள் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு வாழ்கிற ஒவ்வொரு செகண்ட் ஒவ்வொரு மணி ஒவ்வொரு நிமிடம் எல்லாம் தேவனுடைய பார்வை அவர்கள் பேரில் இருக்கிறது அவருடைய தேவனுடைய பார்வை இல்லாமல் அவருடைய வாழ்க்கையே இல்லை ஆகவே அவருடைய பார்வையானது எப்பொழுதும் இருக்கிறது அவளை தாங்கும்படியாக ஆகவே அவர்கள் இந்த உலகத்தில் பயப்படுறது இல்லை இந்த பணத்துக்காக ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் எது செய்வேன் இப்படி செய்வேன் வேதம் என்ன சொல்லும் குறைவுகளெல்லாம் கிறிஸ்தியேசுக்குள் அவர் நிறைவாக்குகிறார் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் சம்பூர்ணமான ஆசிர்வாதத்தை கொடுக்கிறார் ஆவிக்குரிய சகல் ஆசிர்வாதத்தினுடைய ஆசிர்வாதத்திருக்கிறார் ஆகவே ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தில் அவர்கள் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை அளவில்லாமல் அனுபவிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அளவில்லாமல் நிறைவாய் அவர்களை அனுபவிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் சில சமயத்தில் என்னுடைய இருதயத்தில் அவ்வளோ மகிழ்ச்சியானது இருக்கும் அப்போ நான் நினைப்பாண்டு வரேன் இது உம்முடைய கிருவை உம்முடைய கிருவை வேறு ஒன்றும் இல்லை அம்மையாலே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ ஒரு பரிதாப தரித்திரனாய் வாழ வேண்டிய அவசியமே இல்லை பாருங்கள் அவசியமே இல்லை ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை என்பவர் இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு உன்னதமான சாக்கியத்தை பற்றி என்னை போய் ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டாரா எதனையோ கோடிக்கணக்கான மக்கள் மத்தியில் என்னையே தெரிந்து கொள்ளணும் இந்த உலகத்தில் இதை போல வேறு ஒன்றும் இருக்கா என்ன அவருடைய பிள்ளை என்று தெரிந்து கொண்டார்னா இதை விட என்ன பெரிய சாக்கியம் இருக்கிறது நித்திய நித்தியமாய் அவரோடு வாழும்படியாக நீ தெரிந்து கொண்டார் எனக்காக தன்னையே கொடுத்தார் அந்த ரட்சிப்பை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பெற்று அனுபவிக்கும்படியாக என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தாமே தாமே ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்தியேசு அம்மையாலே ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்கிறவங்க முறுமுறுக்கிறவன் அல்ல ஐயோ எனக்கு இல்லையா அது இல்லை என்ன ஏ அதுதான் கருத்திற்குள் எப்பொழுது ஏன்னா ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை நீயும் நானும் அனுபவிக்க 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 அதற்காக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் வேகத்தில் நாம் தொடர்ந்து அதைத்தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆசிர்வாதங்கள் என்பது என்ன இந்த ஆசிர்வாதங்களுடைய உயர்வு என்ன மேன்மை என்ன அதை என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவிக்க முடியாத தேவதமாக கொடுத்திருப்பார் ஆனால் என்னுடைய சிறப்பு என்ன என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய இதை போல உலகத்தில் வேறொரு ஸ்லாக்கியம் இருக்குங்களா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஆகவே என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒப்பு கொடுப்ப ஆண்டு வரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒருவேளை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் சரியில்லையா ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டு வரே ஏன்னா உன்னுடைய வாழ்க்கையை தேவன் அவிதமாக உண்மையான விதத்தில் அவருடைய பிள்ளையாய் காணப்படும்படியான ஒரு வழிமுறைக்குள்ளாக கொண்டு செல்லும்படியாக அந்த காரியம் காணப்பட வேண்டுமானால் உன்னை நீ ஒப்பு கொடுக்கணும் உன்னுடைய காரியங்கள் சரியில்லையா ஒப்பு கொடு ஆண்டு வரே இதெல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது மன்னியம் ஆண்டு வரேன் என்னை கிருபியாக சந்தேகம் 
நீ தேவனுடைய பிள்ளை என்பதை குறித்த ஒரு உண்மையான அந்த நிலைக்குள்ள வரும்படியாக உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உன்னை சரிபடுத்து ஒரு காலத்தில் நானும் தேவனை அறியாதனை வாழ்ந்தேன் தானா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஆவியானவர் கூப்பிட்டார் எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற வாஞ்ச ஏற்பட்டது இது என்னால் ஆனதில்ல இது கருவை உலகத்தில் அனுபவிக்கிற ஒவ்வொன்றுமே கருவை தாங்க கொடுத்திருக்கிற தாலந்து அவருடைய கொடுத்திருக்கிற எல்லாமே கருவை தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அவை கிருவையின் மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக கிருவையில் நாளுக்கு நாள் பலப்பட்டு வாழ ஆகவே உலகம் உண்டாருக்குன்பாகவே தம்முடைய மக்களை தெரிந்து கொண்டு அவளுக்காக எல்லாவற்றையும் திட்டமிட்டுட்டார் எவ்ரி திங் டாப் டு பாட்டம் இந்த உலகத்தில் எத்தனை பேர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாரோ அத்தனை பேருக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய முழு நிலையையும் அவரோடு கூட சென்றடையும்படியான காரியத்தையும் அவர் முன் குறித்திருக்கிற என்பது தான் வேதத்தினுடைய ஆரம்பம் தொடர்ச்சி அடுத்த நாம் பார்ப்போம் ஜெபிப்போம் மண்பு ஆண்டு வரை இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறீர் அற்பமான சில காரியங்களினால் இந்த ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை இழந்து போகிறது எவ்வளோ வருத்தமான ஒரு காரியம் ஆண்டு வரை தேவனே ஆவிக்குரிய சகல ஆசிர்வாதங்களை நான் உன்னதங்களில் ஆசிர்வாதித்திருக்கிறேன் அது அனுபவிக்கிற ஒவ்வொரு சிலாக்கியத்தை தாரும் இந்த வருகிற காலங்களில் ஆண்டு வரை இந்த வாய்வு சடியிலும் சரி ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டங்களிலும் சரி என்னென்ன விதமான ஆசிர்வாதங்களை தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வைத்து அவர் செயல்படுகிறார் என்பதை குறித்து இந்த உன்னதமான தேவனுடைய செயலையும் அவருடைய மகத்துவத்தையும் நாங்கள் பார்க்கிற வழியில் எங்களுக்கு விசுவாசத்தை தாரும் அதை எங்களுக்கு உரிதாக்கி கொள்ளும்படியான விசுவாசத்தை தாரும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 